हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट प्रिंस आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चैप्टर फोर ज्योग्राफी एग्रीकल्चर एंड क्लास टेंथ इससे पहले के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था मेजर क्रॉप्स के बारे में जो कि फूड क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड होती थी चाहे वो बेवरेजेस थी या फिर अदर देन ग्रेन्स थी ग्रेन्स भी नहीं इंक्लूड होती थी इस वीडियो लेक्चर में हम क्या कवर करेंगे हम करेंगे मेजर क्रॉप्स जो मुख्य फसलें हैं उगाई जाती है मुख्य फसलों के रूप में इंडिया के अंदर बट वो फूड क्रॉप्स में इंक्लूड नहीं होते उनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है खुद में इंडिया के लिए इकोनॉमी के लिए जीडीपी इंक्रीज करने के लिए बट फूड क्रॉप्स नहीं है तो ऐसी भी फसलें होती हैं जो सिर्फ खाने के लिए नहीं उगाई जाती कमर्शियल यूज के लिए भी उगाई जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इफ यू हैव नोट सब्सक्राइब दैनल काइंडली डू दैट एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली लाइक एंड शेयर ऑल्सो थैंक यू अब हम आगे चलते हैं क्रॉप्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं रबड़ के बारे में इसके लिए आपको इसका क्लाइमेटिक uh, कंडीशन पता होनी चाहिए कि किस कहाँ पे बेस्ट ग्रो करता है कैसी कंडीशन इसको चाहिए होती है मेनली ये इक्वेटोरियल प्लांट है मीन्स भूमध्य रेखा के नजदीक उगाए जाने वाला पौधा है क्योंकि इसको बहुत ज्यादा रेनफॉल और बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है और ऐसी क्लाइमेटिक सिचुएशन हमें कहाँ पर मिलती है सिर्फ और सिर्फ जो ट्रॉपिक जोन है हमारा इक्वेटोरियल एरिया है वहीं पर मिलती है लेकिन कुछ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर भी इसको ग्रो किया जाता है किया जा सकता है सॉरी अगर वो फैसिलिटीज इसको प्रोवाइड वहां पे भी कर दी जाए तो ठीक है तो इसलिए इसको इंडिया के अंदर भी हम ग्रो कर लेते हैं अब क्या है इट रिक्वायर्ड मोस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट किस तरह का क्लाइमेट इसको चाहिए होता है नम हो और ह्यूमिड रहे हमेशा मीन्स उसके अंदर आ, वो जो उमस भरा जो मौसम हम जिसको बोलते हैं वो ऐसा मौसम इसको चाहिए जैसा हमारा मॉनसून टाइम में होता है ऐसे मौसम की इसको रिक्वायरमेंट होती है रेनफॉल और टेम्परेचर इसको कितना चाहिए रेनफॉल इसको टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर से ज्यादा इसको रेनफॉल की जरूरत होती है और ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है मीन्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल की इसको रिक्वायरमेंट होती है इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल किस लिए काम आती है रबड़ रबड़ बहुत से काम आते हैं इंडस्ट्रीज के लिए मेनली यूज होती है आज के टाइम पे अगर आप अपने सराउंडिंग्स में चारों तरफ नजर घुमा के देखो तो कितनी सारी चीजें जो हैं रबड़ से बनाई जाती हैं अब यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ती हूँ कि रबड़ से बनाए जाने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का नेम आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे भेजेंगे एंड आई विल सी की हु इज सेंडिंग द आंसर टू मी क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि रबर से बनने वाले कुछ प्रोडक्ट्स का नेम नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए अब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है मेनली इसका और कोई यूज नहीं होता है रबर का सिर्फ इसीलिए इसको ग्रो किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रीज इसके ऊपर बेस है रॉ मटेरियल गेट करने के लिए मेजर एरिया जहां पे इंडिया के अंदर रबर को ग्रो किया जाता है मैप के अंदर भी इंक्लूड होता है तो नेम याद हो जाएंगे तो लोकेट करना आपको खुद ही आ जाता है फिर मैप के ऊपर सबसे ज्यादा केरला में कुछ पूरे केरला के अंदर नहीं ग्रो किया जाता कुछ एक पोर्शन में ग्रो किया जाता है केरला तमिलनाडु मेघालय के अंदर इसको ग्रो किया जाता है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के एरिया में भी इसको ग्रो किया जाता है अंडमान निकोबार एरिया भी हमारा किसके अंदर आता है आइलैंड एरिया और वहां पे भी मौसम कैसा रहता है क्लाइमेट काफी ह्यूमिड हॉट रहता है और रेनफॉल भी अच्छी खासी हो जाती है तो इंडिया के इन पार्ट्स के अंदर रबर को यूज इस्तेमाल सॉरी ग्रो किया जाता है और वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पर ग्रो की जाती है अगर बात की जाए तो ये मलेशिया के अंदर की जाती है वहां का क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है तो वहां पे इसको नेचुरल सिचुएशन मिलती है ग्रो करने के लिए नेक्स्ट अब हम करते हैं फाइबर क्रॉप्स होती हैं जो कि फूड क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड हमारी नहीं होती हैं खाने में इंक्लूड नहीं होती हैं इनको आप रेसेदार फसलें भी कह सकते हैं जिनसे रेसा मिलता है उसको फिर आगे हम प्रोडक्ट्स बनाने में यूज करते हैं इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं एक होता है हमारा शेरीकल्चर नॉर्मली और दूसरा एक होता है शेरीकल्चर और नॉर्मली कहलाती है फाइबर क्रॉप्स अब इसके अंदर कॉटन जूट हेम्प ये क्या होती है ये फाइबर क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड होती है और नेचुरल सिल्क ये सेरीकल्चर के अंदर इंक्लूड होता है इसको ग्रो करने का प्रोसेस इन तीनों के अलावा अलग होता है अब सबसे पहले मैं आपको शेरीकल्चर के बारे में बता देती हूँ कि रेशमी जो 
रेसा है उसको उगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम शेरिकल्चर बोलते हैं इसके अंदर सिल्क को मेनली ग्रो किया जाता है इसका क्या प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कोकून बनते हैं और सिल्क सिल्क वोम का जो कीड़ा होता है ठीक है सिल्क वोम के कीड़ा जो है कोकून को छोड़ता है जब अपने कोकून को उससे सिल्क को बनाया जाता है प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है कि इनको एज ए क्रॉप ही हम कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं इन कीड़ों को पाला जाता है मेनली ये मल बरी मीन सैतूत के पेड़ के पत्तों पर ये उगते हैं वहां से इनको अपनी डाइट वगैरह अच्छे से मिलती रहती है तो ये जब कोकून में से बाहर निकलते हैं उसके ऊपर सिल्क होता है फिर उस कोकून को गर्म पानी में बॉयल करके और उससे वो लंबे लंबे रेसे निकाले जाते हैं तो इस तरीके से सिल्क जो है लिया जाता है और इसको शेविकल्चर बोला जाता है रेशमी धागा लेने का जो प्रोसेस होता है ये नेचुरल नहीं होता है यू कैन से ये कृत्रिम होता है क्योंकि हम इसको बनाते हैं नेचुरल फाइबर हमारा सिल्क नहीं होता है नेचुरल सिल्क की आप बात कर सकते हैं अगर नाइन लोन की बात करें यहाँ पे मैंने आपको दिया भी होगा नाइन लोन ये हमारा नेचुरल सिल्क नहीं है सिल्क के अंदर इंक्लूड होता है बट नेचुरल नहीं होता है नेचुरल सिल्क जो हम कोकून से ग्रो करते हैं वो नेचुरल सिल्क के अंदर आता है सॉरी ठीक है तो अब हम बात करते हैं फाइबर क्रॉप रेसेदार फसलों की जो कि कॉटन है जूट है और हेम्प है कॉटन का पास होता है मेनली जो कॉटन इंडस्ट्री होती है कपड़ा उद्योग होता है वो उसके ऊपर बेस होता है जूट इसको हम पटसन भी बोलते हैं और हेम्प इसको सन बोला जाता है पहले आज के टाइम में हेम्प बहुत कम उगाया जाता है जूट मेनली उगाया जाता है नर्दर्न जो पार्ट होते थे कंट्री के पंजाब हरियाणा जब तक ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के अंदर नहीं आया था उस टाइम पे हम इनको अपने नर्दर्न पार्ट्स के अंदर ग्रो कर लेते थे घरेलू काम के यूज के लिए इसको कर लेते थे जैसे चारपाई वगैरह भरना रस्सियां बनाना एग्रीकल्चर में उनका यूज होता था इसलिए यहाँ के किसान उस टाइम पे इसको ग्रो करते थे लेकिन आज के टाइम पे बिल्कुल नहीं करते क्योंकि एक तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है इसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है लेकिन खड़ा भी नहीं होना चाहिए लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग की जाती है उस टाइम पे इसको मीन्स पौधे से जब इसको अलग करना होता है इसके स्टेम से अलग करना होता है उस टाइम पे इसको पानी की काफी जरूरत होती है तो नॉर्थ इंडिया में आजकल ये नहीं होता है कहां पर होता है वो मैं आपको बताऊंगी अब हम कॉटन की बात कर लेते हैं रॉ मेटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सभी जानते हैं कि आज के टाइम में कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर है वेराइटी ऑफ क्लोथ बनाए जाते हैं और सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कॉटन के ऊपर मेनली डिपेंड करते हैं कहीं पर यान बनाना होता है कहीं पर डाइंग होता है कहीं पर कटिंग होती है तो ये सब प्रोसेस उसके कॉटन इंडस्ट्री इसीलिए कॉटन के ऊपर डिपेंड है क्योंकि रॉ मेटेरियल प्रोवाइड करता है उन इंडस्ट्रीज को ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन इंडिया और इस चैप्टर के अंदर जितना भी प्रोड्यूसिंग प्रोड्यूसिंग का जो चीज आया है एक चीज आप ध्यान में रखेंगे कि इंडिया का नंबर चाइना के बाद ही आता है फर्स्ट नंबर पे मेनली चाइना आ रही है आपने हॉर्टिकल्चर के बारे में देखा शुगर केन के बारे में सॉरी शुगर केन तो ब्राजील के अंदर था ऑयल सीड्स के बारे में देखा ब्राउन नट का तो मेनली चाइना के बाद हमारा नंबर पड़ रहा है जैसे पॉपुलेशन में पड़ता है तो ये चीज याद रखेंगे कि फर्स्ट नंबर पे मेनली वो आ रही है एक दो चीजों में नहीं है तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है कॉटन में ग्रोज वेल ऑन ब्लैक सोयल सबसे ज्यादा बढ़िया किस तरह की मिट्टी में उगता है ब्लैक सोयल के अंदर रुकता है क्योंकि उसको मॉइस्चर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है और मेनली ये महाराष्ट्र में उगाया जाता है क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है इसको ग्रो करने के लिए क्यों है फेवरेबल हाई टेम्परेचर चाहिए इसको रो लो रेनफॉल चाहिए टू हंड्रेड टेन फ्रोस्ट फ्री डे चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए इस फसल को पकने में छह से आठ महीने लग जाते हैं और छह से आठ महीने के दौरान मेनली खरीफ क्रॉप होती है जब गर्मी का सीजन ज्यादा होता है चावल गेहूं सॉरी जीरी जिस टाइम पे उगाई जाती है तो हाई टेम्परेचर चाहिए बारिश कम होनी चाहिए लेकिन वो बारिश जितनी होगी वो नमी मिट्टी को होल्ड करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए और 210 से लेकर इसको फ्रोस्ट फ्री डेज और खूब सारी धूप इसको पकने के लिए फसल को चाहिए कहाँ पर इसको बेस्ट ग्रो किया जाता है महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में और गुजरात के अंदर इसको ज्यादा ग्रो किया जाता है क्योंकि ये हमारा डेकन प्लेट्यू का एरिया आता है और डेकन प्लेट्यू मेनली किससे बना हुआ है लावा का जो मैग्मा होता है उसके निकलने से बना हुआ है मोल्टन मैग्मा से उसमें ब्लैक सोयल के एक्सट्रैक्ट ज्यादा है अब है जूट जूट को हम पटसन भी बोलते हैं 
सबसे बड़ी खासियत इसकी क्या कि इसका एक दूसरा नाम भी है इसको गोल्डन फाइबर सुनहरा रेसा भी बोला जाता है एक नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है वट इज अदर नेम ऑफ जूट पर्सन का दूसरा नाम क्या है नोन एज गोल्डन फाइबर सुनहरे रेशे के नाम से इसको जाना जाता है कैसे क्लाइमेटिक सिचुएशन चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए खूब ज्यादा गर्मी चाहिए वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सोयल चाहिए इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल फुल ऑफ ह्यूमस एंड ऑर्गेनिज्म से भरपूर इसको सोयल चाहिए इसीलिए ऐसे एरिया में उगाया जाता है जहां पर हर साल बाढ़ आती हो और जो सोयल है रिन्यू होती हो तो वेस्ट बंगाल के जो रिवर प्लेन एरिया है एरियाज है सॉरी वहां पे इसको ज्यादा ग्रो किया जाता है क्योंकि रिन्यू हो जाती है सोयल वहां पे हर बार और इस फसल को जब हम उस पे सोयल पे ग्रो करते हैं ना तो सारी जो कहते हैं पावर जो होती है सोयल की ये अब्जोर्व कर लेती है फसल तो इसको ऐसी सोयल चाहिए जो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो हर बार रिन्यू हो जाती हो यूज फॉर मेकिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो सारी चीजें बनाने के लिए इसको एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है लाइक आज के टाइम में गनी बैग्स होते हैं जूट बैग्स होते हैं कारपेट्स होते हैं मैट्स होते हैं रोप होती हैं ये सारी चीजें किससे बनाई जाती हैं जूट के साथ बनाई जाती हैं और आजकल तो लेडीज के लिए सूट का ट्रेंड भी चल पड़ा है कि जूट से सूट भी बनाए जाते हैं उनके लिए अब है लूजिंग मार्केट ड्यू टू हाई कॉस्ट एंड सिंथेटिक फाइबर नाइलोन क्या कहता है कि इसका कंपीट हो रहा है नाइलोन के साथ क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पानी चाहिए इसको लेबर इंटेंसिव भी है ये कहीं ना कहीं मैनुअल लेबर की जरूरत भी पड़ती है इसको अलग करने के लिए जो रेप होने के बाद उसको पानी में दबाया जाता है फिर ये स्टेम से अलग होता है और उसको हाथ के साथ अलग किया जाता है तो ये अपनी मार्केट को क्या कर रहा है खो रहा है रिक्वायरमेंट कम हो रही क्योंकि इसकी लागत ज्यादा है इसको ग्रो करने के अब मेन जो प्रोड्यूसिंग एरिया है सबसे पहले वेस्ट बंगाल है मैंने वैसे भी बताया आपको कि वहां के जो रिवर प्लेन है वहां पर इसको ग्रो किया जाता है क्योंकि हर साल वो क्या होते रहते हैं रिन्यू होते रहते हैं उसके बाद बिहार में भी ऐसा ही सीन रहता है प्लेन एरियाज है रिवर प्लेन एरियाज और फ्लड के थ्रू सोयल क्या होती रहती है रिन्यू होती रहती है आसाम ओडिशा और मेघालय के कुछ एरियाज के अंदर इसको उगाया जाता है बट सबसे ज्यादा यहाँ एंड आफ्टर देन यहाँ पे इसको ग्रो किया जाता है आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फूड क्रॉप कौन सी है रबड़ है फाइबर क्रॉप है जिसके अंदर सिल्क भी आता है और इसको सेलिकल्चर बोलते हैं और फाइबर क्रॉप के अंदर आप मेनली कॉटन और जूट को इंक्लूड करते हैं हेम्प बहुत कम सन जिसको आप बोलते हैं बहुत कम ग्रो किया जाता है मेनली जूट ग्रो किया जाता है लेकिन आजकल इसकी भी मार्केट क्या हो रही है कम होती जा रही है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी कि क्या तकनीकी और संस्थागत सुधार कृषि के अंदर किए गए हैं उसको बढ़ावा देने के लिए उसको फोस्टर करने के लिए टिल देन कीप वॉचिंग